गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द फिल्म्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है जी सेवन समिट तो आपको पता है पीएम मोदी जो हैं वो जर्मनी के लिए निकल गए हैं क्योंकि जी सेवन समिट चल रहा है वहाँ पर तो कल और आज जो है ये समिट चला है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जर्मनी तो इस साल का थीम है प्रोग्रेस टू वर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड तो अपार्ट फ्राम जो जी सेवन कंट्रीज़ हैं इस बार अर्जेंटीना इंडोनेशिया सेनेगल साउथ अफ्रीका और इंडिया को इस बार समिट में जर्मनी ने इनवाइट किया था ताकि एक तरह से हम इंटरनेशनली कोलेबोरेट कर सकें डेमोक्रेसीज़ के बीच में तो अब ये जी सेवन शुरू कब हुआ था तो 1973 के ऑयल शॉक्स के टाइम पर जो आपका गल्फ में जो आपके अरब इसराइली वॉल हुई थी उसके टाइम पर हमें ये रियलाइज़ हुआ मतलब रादर वर्ल्ड को रियलाइज़ हुआ कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा अगर हम ऑयल शॉक्स जो अगर फ्यूचर में जो होंगे उससे डील नहीं करेंगे तो तो वर्ल्ड के जो सिक्स इंडस्ट्रियल नेशंस थे उन्होंने 1975 में एक मीटिंग करी यू एस यू फ्रांस जर्मनी जापान और इटली ने और 1976 में इस मीटिंग को कनाडा ने भी ज्वाइन किया और 1997 में तब सोवियत यूनियन टूट चुका था तब रशिया था तो 97 में रशिया ने भी इसको ज्वाइन किया और ये जी एट बन गया रशिया 97 के बाद से 97 के बाद क्या हुआ कि दो में रशिया ने यू क्राइमिया को जो है वो अनेक्स कर लिया तो उस, उसके बाद जो है ये जी सेवन जो जी एट में से जी सेवन कंट्रीज़ रह गई क्योंकि रशिया को उसमें से निकाल दिया गया तो इसी का ही पार्ट यूरोपियन यूनियन भी है तो अब पावर्स क्या हैं जी सेवन की कोई ट्रीटी नहीं है कोई परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफिस नहीं है कोई लॉ पास नहीं कर सकते बस एक तरह से एक मीटिंग होती है जिसमें एजेंडा डिसाइड किया जाता है कि वर्ल्ड को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है वर्ल्ड इकोनॉमी को है किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है तो इंडिया कोई पहली बार तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है जी सेवन में 2014 से अगर हम आंकड़े देखें तो इंडिया जो है वो तीसरी बार पार्टिसिपेट कर रहा है जी सेवन की मीटिंग में और इससे पहले आपके फ्रांस में हमने फ्रेंच गवर्नमेंट ने हमें बुलाया था फ्रेंच प्रेसिडेंसी ने फिर उसके बाद यूके ने भी हमें बुलाया था इवन यू एस ने भी बुलाया था बट वो ऑफकोर्स वो जी समिट हो नहीं पाई थी जी सेवन समिट हो नहीं पाई थी तो रशिया को जैसे मैंने आपको बताया कि इन डेफिनेटली सस्पेंड कर दिया गया है सिंस एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया और इसलिए ये जी एट के बजाय अब ये जी सेवन ग्रुप हो चुका है ठीक है सो so, इसकी कंट्रीज़ के मेम्बर आपको पता ही हैं यू एस यू फ्रांस जर्मनी जापान और इटली ये कंट्रीज़ अभी मेंबर हैं इसमें और कनाडा ने इसको बाद में ऑफ कोर्स ज्वाइन किया था तो ये टोटल सेवन कंट्रीज़ मेंबर हैं इसकी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम तो असम जो है वो लास्ट स्टेट बनी है थर्टी सिक्स स्टेट बनी है जिसने वन राशन वन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को ज्वाइन किया है तो ये स्कीम जो है अब पूरी कंट्री में अब ये लागू हो चुकी है और इस स्कीम को नाइनटीन टू में अगस्त में जो है वो इनिशिएट किया गया था ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो सब्सिडी सब्सिडाइज राशन जो है वो किसी भी फेयर प्राइस शॉप से कंट्री में खरीद सकें क्योंकि उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं तो वैसे वो उनको सिर्फ उनकी स्टेट के या उन्हीं के ही एरिया में मिलते थे बट अब उसको वर्ल्ड मतलब कंट्री वाइड कर दिया गया एक तरह से पोर्टेबिलिटीज़ के अंदर ले कर आई गई है ठीक है अब पर्सन जो है वो कहीं पे भी अपने एन एफ एस से बेनिफिट्स जो हैं वो स्कीम्स जो है वो उसके अंदर जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं वो कहीं से भी कंट्री में से ले सकते हैं तो अब ये काम कैसे करता है एक्चुअली क्या होता है कि बेनिफिशरी के राशन कार्ड फिर आधार नंबर की जो है डिटेल्स डाली जाती है जब भी वो किसी फेयर प्राइस शॉप पे जाते हैं तो एक तरह से एंट्री कर ली जाती है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद और फिर उसको अगर वो समझ लो एक स्टेट से दूसरी स्टेट समझ लो उत्तर प्रदेश के कोई माइग्रेंट जो है वो अगर महाराष्ट्र जाता है और वो वहाँ पर फेयर प्राइस शॉप में से राशन ले रहा है तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एंट्री की जाती है और अगर सेम ही स्टेट के अंदर हो रहा है मतलब कि महाराष्ट्र का ही कोई आ, समझ लो कोई माइग्रेंट वर्कर है जो कि किसी महाराष्ट्र के विलेज से और वो समझ लो मुंबई जाते हैं तो उनको अन्य वितरण पोर्टल पर जो है वो एंट्री करनी पड़ती है तो मतलब विद इन स्टेट जो है वो आपके अन्य वितरण है अगर इंटर स्टेट कोई बेनिफिशरी है तो उसके लिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो बनाया गया है तो अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाने के बाद उनको जो है वो राशन दे दिया जाता है और इस तरह से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत एंड कैप तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ जो है उन्होंने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो है वो उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया और कहा है कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल से ये लागू कर दिए जाएंगे ये हमारे एक तरह से टेस्टिंग प्रोटोकॉल आपको पता है ना कार की क्रैश कार का क्रैश टेस्ट होता है तो उससे हमें पता लगता है कि कार कितनी सेफ़ है 
तो जैसे आपको पता होगा कि टाटा की कार्स होती हैं वो मोस्टली फाइव स्टार रेटिंग्स आती हैं वो बहुत अच्छी सेफ निकलती हैं जो ग्लोबल एंड कैप रेटिंग में तो ग्लोबल एंड कैप रेटिंग के ही एक तरह से हमने लेवल पर जो है उसी के स्टैंडर्ड्स पर इंडिया में भारत एंड कैप भी शुरू कर रहे हैं फर्स्ट अप्रैल टू से लागू हो जाएगा बट ये वॉल्ट्री प्रोग्राम होगा ऐसा नहीं कि हर कार मैनुफैक्चरर को ये करवाना ही पड़ेगा बट uh, अगर वो करवाते हैं ऐसा तो उनकी जो है कॉन्फिडेंस मार्केट में बढ़ेगा कंज्यूमर्स को पता लगेगा कि जो कार वो खरीद रहे हैं वो सेफ़ है ठीक है तो इसके लिए ये भारत एन कैप निकाला गया अब इसके फीचर क्या है कि इसमें मैंडेटरी कार टेस्ट uh, कार क्रैश टेस्ट करवाना पड़ेगा उन्हें उसके हिसाब से ही उनको जो है वो रेटिंग्स मिलेंगी कि कितने स्टार्स जो हैं उनके व्हीकल जो है वो सिक्योर कर पा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी तो कुछ सेफ्टी uh, फीचर्स होते हैं व्हीकल में जैसे आपके एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन चाइल्ड डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी इस इन सब को टेस्ट किया जाएगा और इसके बेसिस पर रेटिंग्स दी जाएंगी ठीक है अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं तो लगभग साढ़े तीन लाख से ऊपर रोड एक्सीडेंट हमको 2020 में देखने को मिले थे तो अब जब ये भारत एन कैप रेटिंग्स आ जाएंगी तो कार बायर्स जो हैं वो अपना डिसीजन सही से दे पाएंगे कि उन्हें पता लग पाएगा कि कौन सी कार जो है वो उनके लिए ज़्यादा सेफ है तो एक कंज्यूमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है हेल्दी कंपटीशन भी लेके आएगा का, जो कार कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा सेफ कार बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए ठीक है तो हम देखते हैं ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम तो ये एक्चुअली एक एन जी लेड प्रोग्राम है डिवर्ड्स जीरो फाउंडेशन नाम से एक एन है यूनाइटेड किंगडम बेस्ड वो यू की मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटर व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड को जो है वो यूनिवर्सली अडॉप्ट करवाने के लिए ये प्रोग्राम लेके आए हैं ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम अब इसी के ही तर्ज पर इंडिया में भारत एन कैप सिस्टम भी लाया जा रहा है फ़र्क इतना है कि बाकी कंट्रीज़ में ये एक तरह से ये टू वर्ड जीरो फाउंडेशन एक एन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है इंडिया में ये केस यू क्यों यूनिक बन जाते हैं इंडिया में ऐसा होगा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन वर्किंग ऑन ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स तो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो हैं उन्होंने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस प्रिपेयर कर ली हैं ताकि जो चाइल्ड वर्कर्स हैं जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं चाइल्ड आर्टिस्ट उनको जो है प्रोटेक्शन कैसे अकॉर्ड की जा सकती है वो गाइडलाइंस uh, में मेंशन किया जा सके तो ये गाइडलाइंस जो है ऐसा नहीं है कि न्यू गाइडलाइंस हैं 2011 से चल रही हैं गाइडलाइंस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले चिल्ड्रन के लिए बट अब क्योंकि सोशल मीडिया और ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं तो उनके लिए इस इन गाइडलाइंस को इसमें भी एक्सटेंड किया जा रहा है तो अब इसमें होगा क्या कि हर चाइल्ड आर्टिस्ट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के ऊपर और जब भी भी कोई ऐसी uh, शूटिंग का प्रोसेस चलेगा तो उनको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि कोई अब्यूज़ नहीं हुआ है चाइल्ड का कोई निगलेक्ट नहीं हुआ है कोई एक्सप्लाइटेशन नहीं की गई है चाइल्ड की ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ शूटिंग और एक पेरेंट लीगल गार्डियन या कोई एक नॉन पर्सन जो है वो चाइल्ड के साथ हमेशा रहेगा शूटिंग के टाइम पर और एक रजिस्टर्ड नर्स भी प्रेजेंट रहेगी पेरेंट के साथ ताकि अगर इन केस ऑफ कोर्स वो इन्फेंट है जो कि चाइल्ड आर्टिस्ट है तो उस केस में नर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है अब चाइल्ड की एजुकेशन का भी देखना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आप उनको शूटिंग करवाते रहो और उनके चाइल्ड की एजुकेशन को निगलेक्ट कर लिया जाए फिर जो टोटल इनकम कमाएगा जो चा, जो चाइल्ड आर्टिस्ट समझ लो जितना भी पैसा मिलता है तो उसका 20 परसेंट जो है वो एफडी करवाना पड़ेगा एक नेशनलाइज बैंक में ताकि जब वो चाइल्ड बड़ा हो जाए उसको वो पैसा मिल सके ठीक है चिल्ड्रन को आप जो चाइल्ड आर्टिस्ट है उनको उसी कैटेगरी में डील किया जाएगा जैसे एक चिल्ड्रन वर्किंग इन अ फैमिली एंटरप्राइज आप हमारे लेबर लॉ में अलाउड है ना कि आप फैमिली एंटरप्राइज में काम कर सकते हो तो उसी ही तर्ज पर जो है उनको ट्रीट किया जाएगा और कहा गया है कि एक शिफ्ट से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकते पर डे और हर एक उनको तीन घंटे हर तीन घंटे के बाद उनको ब्रेक देना ज़रूरी है हार्मफुल लाइटिंग में उनको एक्सपोज नहीं कर सकते कंटेमिनेटेड कॉस्मेटिक्स उनको नहीं लगा सकते कोई डिस्करेजिंग शब्द कोई रिडिक्यूल या कोई हार्श कमेंट्स उनके बिहेवियर के लिए नहीं जो कि उनके बिहेवियर को एक तरह से एक तरह से कुछ इम्पैक्ट कर सकता है उनको वो हम नहीं कर सकते शूटिंग के टाइम पर अल्कोहल स्मोकिंग या कोई अदर सब्सटेंस कंज्यूम करते हुए हम बच्चों को नहीं दिखा सकते हैं ठीक है तो एन आपको पता है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के अंदर बनाया गया है इसको एक चाइल्ड राइट्स सेंट्रिक बॉडी है ये और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर काम करती है ये देखती है कि सारे लॉज और पॉलिसीज़ जो कंट्री में है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मेंशन है राइट्स ऑफ चिल्ड्रन उसके मुताबिक और यूएन एन कन्वेंशन ऑन
एक स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें चेयरपर्सन होते हैं जो कि एक जिनका एग्जाम्पल रिकॉर्ड होता है चाइल्ड वेलफेयर में और सिक्स मेंबर्स भी होते हैं जो कि एजुकेशन चाइल्ड हेल्थ केयर वेलफेयर और चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सेट्रा इन सब जो है फील्ड में काम कर चुके होने चाहिए सो so, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एल्जाइमर्स डिसीज तो एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग बनाया गया था एल्जाइमर के लिए क्रेनेजो मैप बट वो फेल हो गया क्लिनिकल ट्रायल्स में तो एक तरह से हमारी जो फाइट uh, थी अगेंस्ट एल्जाइमर उसमें हमको एक सेटबैक है uh, और जो है ये प्रिवेंट नहीं कर पाया स्लो डाउन भी नहीं कर पाया इवन एल्जाइमर को तो अब हम देखते हैं एल्जाइमर होता क्या तो ये एक डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें धीरे धीरे लोगों की मेमोरी चली जाती है और उनकी थिंकिंग एबिलिटीज भी खत्म होने लगती हैं एक तरह से एक फॉर्म ऑफ डिमेंशिया है मतलब लॉस ऑफ मेमरी है और कॉग्नेटिव फंक्शनिंग मतलब शुरू तो ये ऐसा होता है कि धीरे धीरे आपकी मेमरी लॉस होने लगता है बट जब सिवियर हो जाता है तो इवन जो पर्सन जो एल्जाइमर से पीड़ित है वो बिल्कुल बेसिक टास्क भी नहीं कर पाते हैं ठीक है सो so, अब जब ये इसकी जो है डिस्कवरी हुई थी इस एल्जाइमर डिसीज़ की तो डॉक्टर एलियस एल्जाइमर ने देखा कि एक मेमोरी लॉस पेशेंट जो हैं उनकी डेथ के बाद उनके ब्रेन को उन्होंने जब एग्जामिन किया तो देखा कि अब नॉर्मल क्लम्प्स उनको दिखे उसमें तो वो था आपका बीटा एमोलॉइड प्रोटीन ठीक है तो ये एबनॉर्मल प्रोटीन है ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है एल्जामर के पेशेंट्स के अंदर और इसकी वजह से ही ये डिसीज़ होती है इंडिया में हर दस में से सिर्फ एक ही पर्सन जो है वो किसी भी तरह का डिमेंशिया जो है वो डायग्नोस करवा पाता है या ट्रीटमेंट या केयर ले पाता है बाकी जो नौ डिमेंशिया के पेशेंट पेशेंट्स हैं वो ऐसे ही बिना टेस्ट के वो बेचारे सफ़र करते रहते हैं तो अब हम क्योंकि हमारे कंट्री में डायबिटीज़ हाइपरटेंशन ओबेसिटी बढ़ता जा रहा है तो ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में डिमेंशिया के केसेस बहुत बढ़े इवन जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी जो है लैंसेट द्वारा जो की गई है उसमें कहा गया है कि बाय 2050 थाउजेंड इंडिया में हमको वन जंप देखने को मिलेगा डिमेंशिया के केसेज में इंक्लूडिंग एल्जाइमर सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है निपुन इनिशिएटिव तो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण निर्माण वर्कर्स तो एक्चुअली ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन के अंदर का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर एक लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेनिंग और अपस्किलिंग की जाएगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है हमारी कंट्री में लार्जेस्ट इंप्लॉयर है दो के अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो एन नारेड को और क्रेडाई ने मिलकर आपके सेक्टर स्केल काउंसिल्स एस एस क्या है सेक्टर स्केल काउंसिल्स के साथ कोलेबरेट करके ये देखना शुरू कर दिया है कि कौन कौन से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को किस तरह की ट्रेनिंग दी जा सकती है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोस्ट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंसीडर कर रही है कि नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोस्ट्रॉपिक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ इलिसिटिक इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर उसको होम मिनिस्ट्री को दे दिया जाए क्यों ऐसा करने को कहा जा रहा है क्योंकि अभी क्या है कि हमारी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तो होम मिनिस्ट्री के अंडर है लेकिन जो आपके एन है और पी आई है उसको जो है एडमिनिस्टर करने की जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्टर के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर है तो एक तरह से ड्यूअल ड्यूअल एजेंसीज हैं तो इससे बेटर ये है कि आप किसी एक एजेंसी को एक एक डिपार्टमेंट को ये काम दे दो इसीलिए जो है ये कहा जा रहा है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से छीन इस काम को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दे सकेंगे ताकि एक सिंगल कमांड चेन बन जाए और जितनी भी मैटर्स हैं वो यूनिफाई होकर एक ही जो नार्कोटिक्स से रिलेटेड सारे मैटर्स जो है वो होम मिनिस्ट्री देख पाए ठीक है सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश सो द फर्स्ट टॉपिक इज जी सेवन समिट सो पीएम मोदी हैज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर जर्मनी एंड ही इज अटेंडिंग द जी सेवन समिट फॉर दिस ईयर सो दिस ईयर द समिट इज बींग हेल्ड अंडर द जर्मन प्रेजिडेंसी सो दिस ईयर दिस ईयर थीम इज प्रोग्रेस टूवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड and these are the five goals mentioned here for the current gsg7 summit strong alliances setting the course for economic stability and transformation enhanced preparedness for healthy lives uh, sustainable investments in better future and stronger together so apart from india four other democracies have also been invited by germany to join them in g7 summit argentina indonesia senegal and south africa so the aim is to strengthen international collaboration on important global issues so how did this uh, g7 emerge so actually there was an uh, oil shock in 1973 when there was arab israeli war so it led to the financial crisis and that's why world six leading industrial nations decided to hold a meeting in 1975 so these six nations were of course us uk france germany and japan and italy later on 
Canada joined these these group and these G7 this G7 grouping came into existence. So in 1997, Russia also joined this grouping and that's why it uh, became G8 until 2014 when Russia annexed Crimea and it was suspended indefinitely from this grouping. So it became G7 once again. So powers of G7 are not uh, formal because it's not a treaty based organization it does not even have a permanent secretariat or office it, it cannot pass any laws because uh, uh, separate nations pass laws with their own democratic processes uh, but but it is just a coterie of a political and economic heavyweights so they hold discussions over uh, uh, global economic and uh, other issues uh, that uh, are impairing the world economy and uh, even the world politics. So how has been the participation of India in G7? So since 2014, this is the thir third time that PM Modi is participating in this G7 meeting. So first of all, of course, G G7 French presidency uh, uh, in 2019 invited PM Modi as a goodwill partner. Later on, even in uh, the UK invited India for the 47th G7 summit. Even President Donald Trump invited India for the G7 summit, but of course it did not happen because of the pandemic. And uh, India is now attending the G7 summit for the uh, third time. Okay, so uh, uh, if uh, of course if, if this US summit was uh, was uh, held, it were, were to be the third summit. But this is this is the third summit uh, summit uh, of Germany because India did uh, there was no summit of uh, uh, President Donald Trump because due to the pandemic. Okay, so the, now let us see the next topic, which is one nation, one Russian card scheme. So Assam be has become the last state, that is the 36th state, to implement this one Russian, one nation, one Russian card scheme. So this is basically uh, now the all the states or UTs have come on board and now uh, this scheme is available in uh, in the entire country so this scheme was initiated in August 2019 and it enables migrant workers and their family members to buy subsidized ration from any fair price shop in anywhere in the country so basically it is providing portability of scheme benefits around the country and how does it work so actually you know that under the NFSA National Food Security Act of 2013 uh, the migrant workers or these uh, uh, people they they are uh, these beneficiaries are eligible for ration subsidized ration so what happens now is that uh, the details of beneficiaries ration card aadhar number and uh, is uh, uh, lodge, uh, lodged on the electronic points of sale at any fair price shop in the country and the beneficiary has an identified through uh, biometric authentic authentication in case the beneficiary is taking the benefit uh, in another state Let's suppose that an Uttar Pradesh uh, resident is taking benefit from uh, benefit in Maharashtra, then the entry would be made on the integrated management of public distrib distribution system. So it records the transactions of uh, interstate transactions basically, and the unwitran portal uh, records the intrastate transactions. So in case uh, the migrant is from Maharashtra and it is uh, taking benefits in another district of Maharashtra only, in that case, unwitran portal would be used for by hosting the relevant data so uh, what is the next topic so the topic is uh, bharat and cap ministry of road transport and highways has uh, informed that bharat new car assessment programs would come into uh, would uh, would be implemented from 1st of april 2023 so it will basically accord star ratings based on the performance of crash, the crash tests of the cars or vehicles so it is basically a testing protocols so you know that like uh, you have may have seen that tata cars are scoring five star rating so basically there is there is a global ncap system so what they do is that they check the safety of a vehicle uh, by do, doing a crash uh, by doing a crash test say so they use a car and they deliberately crash it to see uh, if the passengers in the car would be safe in case of a crash and if uh, and basic and based upon certain parameters they these those cars are given uh, ratings star ratings so uh, in india this will be a voluntary program not all car manufacturers would be forced to adopt these uh, to get their cars tested in this bharat and cap system uh, initially of course this would be voluntary but maybe later on government could make it mandatory so uh, of course, India currently has mandatory cr crash test norms, but this Bharat and cap would be voluntary because it would be a superior standard norm. So, 
uh, this uh, uh, unlike other countries where this ncap is being carried out by ngos or non governmental ent entities in india it would be a bharat ncap authority that is run by the government of india only okay so certain parameters like adult occupant protection child occupant protection and safety assist technologies would be uh, uh, measured during the car crash test and based upon that car ratings would be safety ratings would be given to the car uh, car product or the vehicle so what is the need of this bharat ncap because we have uh, a uh, higher number highest number of road accidents so we almost recorded 366000 road accidents in 2020 so it apart from that also it will also help the car buyers to make an informed decision as to which car they should be buying in case they are looking for safety so it will of course be a consumer centric platform and apart from that it will also bring in a form of healthy competition among the car manufacturers or original equipment manufacturers because each company would try to add outperform the other company in terms of car safety so what is this global, global new car assessment program so it is being uh, it is a project of towards zero foundation it's an, a non governmental entity based in united kingdom and it aims to uh, promote the universal adopt adoption of united nations most important motor vehicle safety standards worldwide okay so the next topic is uh, protection of children uh, working on ott platforms so ncpcr national commission for the protection of child rights uh, have pub has published this draft guidelines to regulate child protection within the entertainment industry so this is not the first time these guidelines have been issued so actually these guidelines are in operation since 2011 but uh, since the a scope of entertainment and industry has expanded to covers uh, to social media and ott platforms so now these guidelines are also covering these two platforms now so the guidelines are saying that it is uh, mandatory for a child artist to be registered with district magistrates and uh, a disclaimer must be run uh, by the producers that no abuse neglect or exploitation of children uh, happened during the entire process of the shooting uh, at least one parent legal guardian or a known person must be present during a shoot with the uh, child and in case there is a the child is an infant then a registered nurse must also be present so the producers must also ensure that the child's education under the RTE Act is not uh, neglected. Uh, the total amount payable to the child, uh, the 20% of that amount must be uh, directly deposited in a fixed deposit account in a national uh, nationalized bank so that the money could be utilized by the child once uh, he or she attains majority. Uh, the, these child artists will be treated as children working in a family enterprise because you know that under our labor laws it is permitted and uh, uh, a child artist can only participate in one shift per day and they should be given a break after every three hours. They should not be exposed to any harmful lighting, irritating and contaminated cosmetics. They cannot be exposed to any ridicule, insult or discouragement or harsh comments uh, during the shooting. Uh, they cannot be shown using alcohol, smoking or any other substance uh, which is of course uh, 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 impermissible for any child uh, in our society uh, so these are some guidelines which have been issued for the uh, ch uh, for the children who are working in the entertainment industry so what is ncpcr so of course it's a statutory body which has been formed by the under the uh, commission for protection of child rights act it works to uh, achieve a child rights centric approach in the laws programs policies and administrative mechanism of the country uh, it functions under the ministry of child and develop uh, Ch women and child development and it sees that all laws and policies in the country are in consonance with the rights of children as laid out by the indian constitution and the un convention on the rights of the child so it considers a child as anyone any person who is between the ages of 0 and 18 years so apart from that uh, apart from this uh, commission for protection of child rights act it also uh, is mandated with the responsibilities to administer two other laws the poxo act and the rte act so it's a statutory organization consisting of a chairperson who must be a person of eminence who has an who had an uh, exemplary record in the child welfare work uh, six members must be there uh, who, all of them must uh, of course two of them must be at least women and they must be uh, from the fields of education child health care etc so these, this is the uh, composition of this NCPCR. So the next topic is Alzheimer's disease. So an experimental Alzheimer drug, Cranezumab, uh, which uh, uh, upon which we were uh, 
placing our hopes that it could be become or it could slow down at least the progress of Alzheimer's disease. But this drug has uh, failed in clinical trials. So it, it is a basically a setback for our uh, fight against this disease. So what is Alzheimer's disease? So it's a degenerative brain disorder in which the people are slowly robbed of their memory and their thinking abilities or their cognitive fun uh, function is functioning is uh, uh, hampered to such a level that they are unable to perform even simple tasks. It of course starts with the mild memory loss but it uh, in severe cases it leads to uh, the situation when the patient is loses the ability to perform even simple tasks. So how this disease was discovered? So actually Dr. Alois Alzheimer, he examined a memory loss patient's brain after her death in 1906 and he found abdominal clumps. So these clumps were basically beta amyloid protein uh, which was deposited in the brain of that patient. So uh, it was realized that this beta amyloid protein is responsible for this Alzheimer's disease. So in India only 1 in 10 people are diagnosed, uh, treated or ca uh, taken care of uh, with uh, who are suffering from of course this um, any form of dementia as per the World Alzheimer's report. So because diabetes, hypertension and obesity is, is increasing in India. So it is being expected that there will be a 197% jump in dementia including Alzheimer's cases uh, in India from as compared to 2019 uh, into in 2050 as compared to 2019. So the next topic is Nippon initiative. So this initiative is uh, uh, by Union Housing and Urban Affairs Ministry. So this is the national initiative for promotion, uh, promoting upskilling of Nirman, Nirman workers. So basically it's a program or, and, or uh, which is uh, functioning under the flagship scheme of Deen Dayal Antyode Yojana National Urban Livelihoods Mission. So the aim is to train over 1 lakh construction workers because construction in industry is poised to become the largest employer in India by the year 2022 and that's why Naradko and Kredai they have joined hands with sector scale councils so that uh, these uh, construction workers can be uh, can be identified and the training that has to be imparted to these uh, construction worker can be uh, given uh, to these workers. So the next topic is Narcotics and Psychotropic Substances Act. So the government of India is considering that the uh, NDPS Act and P PIT NDPS Act uh, the responsibility of administering both these acts can be transferred from the finance ministry to the home ministry. Why? Because currently home ministry is governing the narcotics control bureau but the administration of narcotics drugs and psychotropic substance act and the prevention of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances act of uh, uh, is being administered by the department of revenue that is the uh, finance ministry so now the government is considering that all the the both of these two acts must be transferred to the home ministry so that it can lead to a single command change uh, command chain and it will unify all the matters under the of uh, related to narcotics under a single uh, department of the uh, Home, of Home Affairs Ministry. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.